Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service de formation Le Wagon Montréal. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 16 avril. Le gouvernement Trudeau présentera le budget fédéral cet après-midi. Justin Trudeau et la ministre des Finances, Christia Freeland, ont multiplié ces dernières semaines les annonces pré-budgétaires. L'essentiel des dépenses annoncées vise à augmenter le nombre de logements. Christia Freeland a assuré la semaine dernière que les impôts des travailleurs de la classe moyenne n'augmenteraient pas. Selon Radio-Canada, Ottawa s'apprêterait plutôt à imposer davantage les Canadiens, les plus fortunés et les grandes entreprises. Québec veut améliorer l'accès aux soins en santé mentale. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a inauguré, a inauguré trois nouvelles pratiques qui visent à diminuer le recours à l'hospitalisation des personnes nécessitant des soins en santé mentale. Offrir des traitements intensifs brefs à domicile, déployer dans la communauté des équipes spécialisées d'intervention rapide et mettre en œuvre des projets d'unités d'intervention brève en psychiatrie. Ces pratiques sont testées depuis l'automne dernier au SUS du centre-sud de l'île de Montréal. Le gouvernement souhaite à terme les implanter partout au Québec. Selon plusieurs médias, le gouvernement Legault annoncera aujourd'hui quel consortium a été choisi pour construire un nouveau pont entre l'île d'Orléans et la rive nord. Ce pont doit être construit à une centaine de mètres du pont actuel, bâti en 1935. Il fera deux kilomètres de long et aura deux voies de circulation. L'ensemble du projet, y compris la démolition du pont actuel, devrait coûter 2,7 milliards de dollars. C'est 400 millions de dollars de plus que le nouveau pont de l'île aux Tourtes, entre Montréal et Vaudreuil-Dorion, un pont qui comporte pourtant six voies de circulation. Le nombre de morts liés aux opioïdes a doublé en trois ans. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Toronto, entre janvier 2019 et décembre 2021, le nombre annuel de morts au Canada liés aux opioïdes est passé d'environ 3 000 à plus de 6 000. Selon l'étude, les opioïdes sont liés à un décès sur quatre chez les Canadiens âgés de 20 à 39 ans. Au Québec, entre 2019 et 2021, en seulement deux ans, le nombre annuel de morts liés aux opioïdes est passé de 161 à 369. Zelensky demande de l'aide pour abattre les missiles russes. Les états unis le Royaume-Uni et la France ont aidé Israël à intercepter les centaines de drones et missiles lancés cette fin de semaine par l'Iran contre les territoires israéliens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'une telle unité est possible pour protéger l'Ukraine. Et cela même si, dit-il, ses alliés ne peuvent pas intervenir en Ukraine aussi directement qu'ils l'ont fait au Proche-Orient pour aider Israël. Le président ukrainien demande plutôt aux pays occidentaux de donner à l'Ukraine les armes et les systèmes de défense antiaérienne dont elle a besoin pour se défendre contre la Russie. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui. Pour répondre à la demande du marché de l'emploi, Le Wagon, un des leaders mondiaux des formations immersives en web et data, a inséré des modules sur l'intelligence artificielle dans ses programmes. Si vous souhaitez changer de carrière ou développer des compétences tech, rejoignez leur prochaine session. Choisissez parmi différents programmes tels que développement web, analyse de données et sciences des données et IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur levagon.com baroblique Montréal. Levagon.com baroblique Montréal. Le lien est dans les notes de cet épisode. Énergir s'associe à une PME québécoise en vue de décarboner plusieurs industries. Le distributeur gazier Énergir a conclu un partenariat stratégique pour identifier des occasions d'affaires avec Extera Solutions Carbone, une entreprise de Montréal qui développe des technologies de captation et de séquestration du carbone. La technologie de cette jeune pousse permet de capter et d'emprisonner le CO2 en récupérant des résidus de certaines industries, comme l'industrie minière, pour les transformer en matériaux qui peuvent être réutilisés utilisé par d'autres industries. L'agence immobilière Remax Québec a annoncé que son président et fondateur Pierre Titlet est décédé soudainement dans la nuit de dimanche à lundi. Pierre Titlet avait fondé en 1981 la division québécoise de Remax, dont la maison mère est une entreprise américaine. Il était aussi l'instigateur d'une association entre Remax et Opération Enfant Soleil depuis le premier Téléthon en 1987. 
Tesla va licencier plus de 10% de sa main d'œuvre. Ce licenciement concerne au moins 14 000 personnes. Le constructeur automobile cherche à réduire ses coûts et à améliorer sa productivité, a expliqué son patron Elon Musk dans un courriel obtenu par plusieurs médias. Les ventes de iPhone ont nettement baissé en début d'année. Selon la firme de recherche américaine IDC, IDC, Apple a vendu un peu plus de 50 millions de téléphones iPhone au cours des trois premiers mois de l'année, soit presque 10% de moins qu'au cours de la même période l'an dernier. Apple fait face à une concurrence accrue de fabricants chinois dont les ventes ont fortement augmenté. Le fabricant ayant vendu le plus de téléphones dans le monde au premier trimestre était le sud-coréen Samsung qui, bien que ses ventes soient demeurées stables par rapport à l'an dernier, a dépassé Apple. Et puis la société californienne Stripe qui vend des services logiciels permettant aux entreprises d'accepter des paiements en ligne a annoncé avoir levé près de 700 millions de dollars américains en février lors de sa plus récente ronde de financement. Cette opération qui permettait à des employés de vendre des parts de l'entreprise a aussi permis d'évaluer sa valeur à 65 milliards de dollars américains. C'est très élevé pour une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Pour contexte, c'est comparable à la valeur dans entreprises comme SpaceX ou OpenAI. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.